。哎呀，爸，你开快点嘛！平常磨磨蹭蹭也就算了，这次仲林哥要是走了的话，那可怎么办呢？刚才还说不去呢，现在急得就像要去卫生间一样，真拿你没辙。专心开车，废什么话？中间，走吧，滚，给我滚！你们给我听好了，以后不准在我家出现，否则走吧，我见一次就赶一次，报一次警，滚！哼！中间，中间，我们也是无可奈何，对不起，走了。子瑶，要不我们先回去吧，啊！一夜生前从来没有亏待过你们，为什么你们要大闹他的灵堂呢？我永远不会再相信你们说的话了，永远不会！仲林哥，仲林哥，仲林哥，仲林哥。平阿姨，徐叔叔，玉慧，你来啦。嗯，我来找仲林哥。仲林哥，你怎么都不接我电话呀？那天，你把我一个人丢在婚礼现场，你都还没有给我一个交代，人家都还没怨你呢。我已经跟你说的很清楚。我会答应娶你，那是因为我以为红英是我的妹妹，还有我妈以死相逼，否则我跟你是不可能的。我心里爱着的只有红英一个。那又怎么样？这个我知道。我说过，只要你娶我，我一定会让你爱上我的。周玉慧，你真是疯了！我再告诉你最后一次，我跟你这辈子是永远永远不可能的。死了这条心吧！啊，仲林哥，你别走啊！仲林哥，哎，这仲林怎么回事啊？这也真是，我们周家的姑娘又不是嫁不出去了。依莲，你先别生气。仲林啊，他这两天心情不太好，所以脾气差了点但是你放心。我一定会给玉慧一个交代的。是啊，玉慧对仲林那么痴情，我们一定会想办法让仲林回心转意的啊。因为你们这句话，也就行了。这，你们现在，也不比当初了。啊，我们虽然呢被百家赶了出来，但是好在啊，我们早有准备，我们已经有了很多的资产，所以呢，放心吧，不会让你们的女儿下嫁的。好好好，那就好。有徐总和萍姐的担保，我这大妈的就放心了。该死的狐狸精周红英！不行，反正我都来了，我得进去警告他一下。哎，老王，你你别胡来呀、啊、你！家鱼口，吉祥如意，长命百岁，徐永泰，命正平图和。你们为什么要这么做？为什么？儿子，昨晚可是你劝我跟你爸要来白家慰问，我们是听你的话做的呀。穆正平，你在白家用的，拿的比别人少过吗？还在这里满嘴歪理，脸皮会不会太厚了一点？我是脸皮厚。可是我皮肤好啊，一点疤都没有呢。你们到底要闹到什么样的地步才肯罢休呢？钟明
不许这么跟你妈说话。是了啊，红云，你给我出来！依莲，周爸爸，你个狐狸精，我女儿的婚事就被你给搅和了。早知道这样，当初就应该把你掐死。哎，你们敢打我？凭什么打我的女儿？你会不会太过分了你？哎呦，红英可是我一手带大的，我为什么不能打她？再说了，抢我女儿的男朋友。搞得我女儿的婚礼都办不成，不能打吗？啊！当着亲生母亲的面，你就敢对她这么不客气？那我们家红英从小到大肯定吃了不少苦，我替她教训你。你妈，你妈,妈，算了，大妈也是养育过我的，算了。哎呦，看看看看啊，你就是个白眼狼！这以前妈呀妈呀叫的多亲切啊，转眼就变成大妈了。你这个没良心的东西，我今天就要收拾收拾你！闹鬼了没有？好了，婚礼是我搅的，有什么事冲我来。以后谁敢碰我妻女一下，我就对他们不客气。哼，红英，你们也抚养了那么多年，以后我自然会给你们经济补偿。从今以后，红英。跟你们家再也没有什么关系了，请你们不要再用以前那副嘴脸来对待我女儿。哎，雨天，对不住，对不住啊，都是我家教不严，你多包涵。婚礼的事儿，没事儿，从今以后咱们谁也别提这件事了。谁说没事的？好端端的婚礼都被你给搅和了。红英，我告诉你，就算你现在姓了白，成了千金大小姐，你要是再缠着仲林哥的话，我绝对给你没完。你给我闭嘴！哎呀，不要在我面前提那个名字。今天是我白家办丧事，刚刚才送走了一对狗男女，你们现在又来添乱是吧？哎，大军，送客。哼，雨天兄，我们可是前来吊唁的，不需要了，你们请回吧。你们不要再闹了，老董事长也不愿意再见到你们，你们还是回去吧。走吧，哼！你们给我等着！告诉你，我没完！哎呦，哎呦，哎，依莲，你没事吧？走开了，妈！哎，走。妈，没事吧？哎，真是人生无常。老爸就这么走了，我心里真的很难过。嗯，所以说，还是身体健康最重要。是啊，是啊，他这也是因为长期念子心切，积劳成疾呀、啊。是啊，啊，您说红英跟仲玲是不是特别坎坷？他们两个人好不容易经历这么多波折才走在一起，现在又因为两方家长的关系不能来往，你说这是什么事儿啊？这，哎。偏偏我们又帮不上什么忙。哎呀，雪莎娘，我这心里闷得慌。前面有个小茶馆，要不你陪我去坐坐吧？哎，好不好？哎，走啊，好。哎，熊熊，哎，狗狗狗狗，妈妈，熊熊，妈妈，狗狗，气球，好好好，气球。哎哎，我来，我来，别我来，我来，我来。我这有零钱，这是熊熊要来吧？啊，师傅，来来来，我来，我来，请求。哟呵，难道你忘了这二十多年来我是怎么过的吗？还有你，他们把你的脸摧残成这样，都是那个狗男女。这一笔一笔的账，就算把他们碎尸万段，也难消我心头之恨。所以，我绝对不允许我的女儿跟他们的孩子在一起。你说的我都知道，我心里的怨和痛也不会比你少。那就是我们经历过那样的生离死别，我们才不能让红英他们重蹈覆辙啊！雨天，难道你不希望红英得到幸福吗？红
。理应如果真的跟他在一起，他不但不会幸福，他只会有无尽的仇恨、无尽的痛苦。所以，我绝对不会允许。给多少赡养费？百生，我跟你讲啊，少了可不行。这红英这几年净给我添堵，每个几十万我可不依。哎呦妈，红英本来就跟我们不是一家人，你看看她那个亲妈，长得跟巴黎圣母院的卡西莫都似的。你放心吧，这口气我绝对帮你出。嗯，还是我亲生女儿好。疼死了，疼死了。嗯。哥哥，小心呀！小心！小心！小心！小心！妈妈，妈妈，小心！小心！小心！小心！小心！你们怎么样？没事吧？没事。小心！没事就好。小秀，小秀，小秀，小秀，妈妈，没事就好，没事就好，没事就好，妈妈，妈妈，小秀，重点呀，妈妈。不好意思，熊熊调皮，都是我没有照顾好，才害你受的伤。啊，阿姨，我没事，还好没撞到熊熊，要不然就麻烦了。妈妈妈，狗狗气球，气球，气气球不不见了。你还说，都是因为你淘气，害仲林哥哥受伤了，以后不许玩气球了。为为什么？我就要气球，气球，气球！你还说，你让仲林哥哥受伤了，你知不知道？你自己去看看。你是帅哥哥，对不起，熊熊是个坏孩子，熊熊以后再也不不玩气球了，对不起。熊熊，我没事，不过你以后一定要小心点，知道吗？妈，妈妈。你你打熊熊吧，罚我，熊熊熊错了，熊熊不不是个个好孩子。熊熊，熊熊真是个懂事的好孩子。阿姨，看在熊熊这么懂事的份上，就别怪他了。熊熊，嗯，下次我买个气球跟你玩好不好？好，那我们拉钩钩，这样子才算数。好，拉钩钩。嗯嗯。阿姨、婆婆，我还有事，我先走了。哎，好，再见。哎，仲林，婆婆，你有事？仲林啊，你跟红英的事我都听说了，但是我帮不上什么忙。但你们两个都是好孩子，我特别愿意看到你们两个在一起。不管遇到什么事，都别灰心，打起精神来啊。
。婆婆，您放心，我们会努力的。我和红英这么相爱，我们一定会想办法化解上一代的恩怨的。好，好，我支持你们。哎，仲林啊，你现在住在哪儿啊？不瞒您说，我现在成了无家可归的人了。我妈要我搬过去跟他们住，但我不愿意，所以我得在外面租个房子。我待会儿在附近找找、逛逛，看有没有合适的。啊，仲林啊，你跟婆婆来一下，来，啊、快进来。啊、这儿，仲林啊，你看看这间房间，原来这间房间是红英住的，她现在搬回去了，所以空着。你要是不嫌弃的话，你就先将就着住在这儿吧。我怎么会嫌弃呢？更何况这是红英住过的。林婆婆，真的很谢谢您。这孩子，跟我还客气什么呀？你，太好了，太好了，太好了，太好了！帅哥哥，要是住在这里的话。可以每天都跟熊熊玩了，熊熊就知道玩儿。你们先回家，我去停车去。嗯。哎，谁啊？嘘，总经理打来的。喂啊，总经理你好。哎，是是是。好，好，好，好，我马上回公司。好的，一会儿见啊。什么事啊？你们总经理亲自打电话给你？我也不知道什么事儿啊。他让我马上到公司去一趟，这样吧，你们先回家吧，我马上去公司。好吧，好吧，走。哎呀，这嫁人呢，就等于是第二次投胎，你可要看好了再嫁，别像你妈我似的啊。你爸，你看看，到现在还是小职员一个。哎呦，妈，都什么年代了，能跟我们现在比吗？走吧。哎，哎呦，你干了这么久，难道不知道白虎企业的合同对我们公司的重要性吗？到底干了什么好事？白天一上班，就跟我们同事拒绝续约合同。说话呀！啊，对不起，总经理。怎么办？这还有一大家子人要养啊！这个是你这个月的工资，从今天开始你不用干什么？你被公司开了？爸，你都做什么了？你在公司干了那么长时间，他们凭什么开你啊
，我做什么？还不是因为今天你们在白家这么一闹，哦，雨天直接把他们公司的订单给撤了，白狐公司的订单占我们公司订单的六成呢。那总经理能不让我走人吗？明明是他们搅和了运会的婚礼，我们去找他们理论，他们怎么能这样呢？哦，你还有理了？哎，这都说死者为大，人家在办丧事呢，你们可倒好，这通闹，哼，我站在旁观者的角度看啊。也是我们理亏，这你丢了工作，还帮人家说话，怪不得你这辈子总被人欺负呢。要不是你们在白家犯浑，我能有今天吗？哎，周百深，你这是在怪我吧？啊？啊，不是啊，老婆，你不是也说过吗？今非昔比了，这仲玲不姓白了，可你别忘了，红英她也不姓周了。还敢撵那个老虎须子？啊！搞了半天，你在这儿拐弯抹角的骂我笨是吧？周柏深，你自己丢了工作，还回来怪老婆，你可真有出息啊你！哎呀，我这不是在跟你讲道理吗？讲什么道理啊？来是为了骂人，那我不奉陪。爸的工作丢了，什么？爸的工作丢了？还不都是因为你，有了亲爸就忘了养父。今天你挨了妈一顿骂，回去就让你爸把四海企业订单给抽了，真做得出来啊你！我我不知道有这回事啊。大千金，少装了。亏我爸平时那么护着你，你却这么报答他。人家都五十几岁的人了，现在下了岗，我们没你这种身家，还得挤得头破血流的去找工作，这样你开心了？玉辉，我真的不知道，你替我跟爸说一声，我会尽快找董事长谈的。去找你爸怎么对付我们吗？少来，不必了。我警告你，白红英，你会有报应的。这不是警告，这是预告。我。你有空吗，红英？有事吗？来，坐坐坐。红英，找我什么事啊？爸，你是不是抽掉了四海企业的订单？周爸爸因为这件事被开除了。爸，你能不能高抬贵手，恢复四海企业的订单啊？啊。爸爸刚刚接任了董事长这个位置，公司的董事、股东，还有其他员工，都在盯着我。他们在看这个新的董事长，究竟有没有能力和魄力来领导他们。今天啊，周百深妻女这么一闹，如果我没有一点表示的话，这样对我、对公司都是不利的。我们那么大一个企业，如果一个领导失去威信的话，这样肯定会造成混乱。况且现在，徐永泰还在后面虎视眈眈的。可是，周爸爸一直都对我很好，又对我有养育之恩，这么做我真的觉得很对不起他呀。今天人那么多，我也没再问。那个打你的养母，平常就这样对你吗？
你妈跟我提过一些关于你在周家的事情，我知道以后很不是滋味。我还没去找他们算账呢，他们居然还上门来在我们白家撒野。如果我不给他们点教训的话，你让我怎么说得过去啊？爸，不管多少委屈，我都熬过来了。再说，我们现在一家团聚，我真的不想怨他们。哎，红英，你别好了伤疤，就忘了痛。爸爸，这二十多年来，也对你不闻不问，让你受了很多苦，很多罪，也受了很多委屈啊。爸爸心里真是过意不去。不过你放心。百身对你有恩，我以后一定会想办法给他补偿的。爸，啊，这事儿就到此为止吧。明天呢，我们还有一场硬仗，白狐要有新的气象，很多地方都要靠你们了。红英，爸爸希望你能把全部的心思都放在工作上面，你明白吗？好了好了，时间不早了，早点回去睡吧。嗯。这叫排场，你爷爷以前也这样训练我的，以后习惯就好了。嗯，走吧。董事长，嗯，各部门总监会议安排在上午九点半，十二点呢是董事们聚餐。下午两点是各工会代表聚餐，然后下午五点是访工会代表有约。嗯，通知各部门，部门总监的会议改到十点。好的。伟业，红英，跟我来办公室。是，董事长。嗯，看到没有？我跟你说啊，红英绝对是如假包换的豪门千金。哥就没看走眼过，瞎猫带着死耗子，这回给你蒙着了吧？现在的小丸子加上杨伯彦、徐仲林两大门神，不好对付。哎，哎，不，不过哥想越级打怪的话，兄弟一定支持你。不是什么支持我，你说什么？哦哦，我承认我长得是帅，但是呢，你说，别人都想泡我，那不是我的事儿。但是我保证对你绝无二心。行了啊。这每个人都有身不由己的时候，我也有我的白马王子啊！对对，我找我白马王子去了。哎，什么白马王子？要你管！你听见他说什么了吗？哎，不是小本本，怎么回事啊？你给我说清楚！哎，伯言，我看了公司的人事，我跟红英的看法是一致的。公司需要壮大，必须要从人事方面做出一些调整。我今天找你来。是想看看你的意见，这是公司最新的人事调动，你先看看。社区部总监，博彦，恭喜你升为总监。
董事长，谢谢您对我的厚爱。可是我呢，刚到白虎企业还不到一年，论资历，我还需要再历练历练。博彦，你就别推辞了。我跟你认识那么久，又和你共事一年，你的能力我还不清楚吗？董事长，论能力，我觉得公司总监一职由白红英担任更加合适。他的所作所为，公司全体员工都有目共睹。博彦，你就别谦虚了。你的能力和资历，我又不是不清楚。再说了，其他员工也不会有任何意见啊。博彦，我刚接任董事长，正是用人之际。红英啊，跟我说了很多关于你的事情。我觉得你是一个有能力而且值得信赖的人，所以才委以重任的。再说了，你照顾红英那么多年，红英一直没好好谢谢你。难道你要辜负红英的好意吗？可是董事长，哎呀，你就别推辞了。我这么做也是为了公司的大局着想啊。好，董事长，既然这样，那我就却之不恭了。嗯。伯爷，我真的很开心你能帮我忙。那以后就麻烦你了，杨总监。谢谢董事长对我的信任，以后啊，我一定加倍努力。好了好了，大家先放下手头的工作，我来给大家宣布一下。来，从今天开始呢，博彦就成为我们的新总监了。新总监，谢谢，谢谢。苟富贵，勿相忘。杨总监升职可是大事儿，要请客啊。对对对，请客，请客。好好好好，我请。不过呢，各位，我们一定要加倍努力，按时完成我们的工作任务。只要我们拿出吃饭的劲儿来工作，我每个月请都行啊！有的吃，一切好谈。赫本，你就这么轻易的放过博彦啊？你应该好好敲他竹杠才对啊！啊敲竹杠？哎，好啊，这董事长千金可发话了。红英，我平时待你可不薄吧？你现在成了白家真正的接班人，<笑>以后也要照顾我一点啊、哦。也要让我们的设计部普天同庆。<笑>好了好了，大家还是同事，不要因为身份的不同而跟以前有所差异。啊，不会不会，看，还是我们的白家千金没有架子。<笑>什么事情这么开心呢？周玉慧，你看看现在都几点了？今天为什么这么晚来上班？我几点来，关你什么事？玉慧，你来晚了还不知道吧？博彦现在是我们的总监，设计部老大，你来晚了，当然关他的事儿了。你跟我们设计部老大不对付，我看以后有你麻烦了。设计部老大又怎么样？我今天来，是办离职的。我离开公司了，你还管得着吗？玉慧，你要辞职？怎么，听到这个话，你是不是很高兴啊？虽然我很想留下来跟你一较高低，但是，你们把我的仲林哥给赶走了，我留下来还有什么意思？等一下，周玉慧，你想辞职的话，没有人会拦着你。但是我警告你，你要是胆敢拿白虎企业的一分一毫的话，我告诉你，我就告你盗窃罪。很好啊，新官上任三把火。对不起，我不吃你这套。你杨国燕只不过是白家的一条狗而已，我懒得理你们。红英，别生气，跟这种人没有什么好生气的。他为什么辞职，大家心里面都明白。周玉慧为什么要辞职？因为她现在没有靠山了，她怕报复，简直是不可理喻。好了，别再生气了，他都已经走了。好了好了，没事了，大家赶紧工作吧。哎，对了，今天中午聚餐我请客。好，好，真的，真的，谢谢总监，谢谢。
。回来了，怎么一回来就躺下？工作找怎么样？哎，现在经济萧条啊。刚从人才市场回来，半个工作都没找到。没找着，你还悠哉悠哉躺沙发上啊？我跑了一天了，累死了！你让我歇会儿吧。家里随时都要用钱，哪有你歇会儿的功夫啊？没那么夸张吧？再说也不差那几分钟啊。好工作不等人，哎，瞧你那温吞样，工作早被人抢了。哎呀，烦死了！你干什么去啊？喝水。没工作就没薪水，你还喝水？喝西北风吧你！哎，你又干什么？还有心情看报纸？看报纸找工作？报纸上能有什么好工作呀？那你说这也不行，那也不行，那你让我怎么办呢？一家三口天天都要吃饭，你不去赚钱，叫我们娘俩喝西北风啊！哎，起来，起来，起来！呃，起来找工作去，起来！行了，快去，快去！烦人！好了，我这就去给你找工作，行了吧这工作我不是不想找啊，这大半辈子月月工资上交，都不知道花到哪儿去了。没事，红英啊，你别往心里去，工作再找就是了。再说了，你养母跟你妹妹在老董事长零钱闹得也太不像话了。哎，这我也有责任呐。苦了你了，爸。哼，没办法，谁让我跟他们是一家人呢？对了，爸，这个是我爸让我给你的东西。哇，这么多钱啊！周爸爸，你养育我这么多年，就算我每天喝粥吃青菜，这二十几年，你对我也花费了不少的心思。所以我就跟我爸商量，想对你做出一些补偿。哎呀，你要这么说啊，我内心就更感到惭愧了。这么多年来，你妈，啊不，你养母脾气不好，你妹妹玉慧心眼又小，你在这个家常被他们欺负。我作为养父，不能好好的保护你，你知道我有多么的心疼吗？我一直都没能照顾好你。这些钱我手指有愧，我不能要。